എല്ലാസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമാണ് അത് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വിവിധ മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ചും അവ ഓരോ മീഡത്തിൽ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നും അവയുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് അവയുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്നും ഈ ഓർഡറിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റലുകളിലും സെല്ലുകളിലും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തെ നമ്മൾ വളരെ ചെറുതാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആക്കി മുറിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ബിഹേവിയർ ഓഫ് മെറ്റൽ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയം വിവിധ മീഡിയങ്ങളിലുള്ള മെറ്റലിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓരോ മീഡിയത്തിൽ അതെങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഏതൊക്കെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അതെന്താണ് ഓരോ മെറ്റലും എങ്ങനെയൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ആർക്കാണ് കുറവ് എന്നുള്ള ആ ഓർഡറും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷനും ആണ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് പാർട്ട് സെൽസ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ഭാഗം അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിറ്റിക് സെൽ ഇലക്ട്രോണിറ്റിക് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള സെല്ലാണ് അത് നമ്മൾ ഈ തേർഡ് സെക്ഷൻ പഠിക്കും അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഫോർത്ത് സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തെ മുറിക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാഠത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയം വിവിധ മീഡിയങ്ങളിൽ മെറ്റൽ കാണിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയം വാട്ടർ ആണ് ഒന്നാമതായിട്ട് വാട്ടർ എടുക്കാം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മെറ്റൽ എടുക്കുന്നു സോഡിയം എടുത്തു എൻ എ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ ഗേൾസ് മെറ്റല് വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെറ്റലിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കിട്ടും വിത്ത് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത് ഞാനൊരു മെറ്റലെടുക്കാണ് അയൺ എടുക്കാം എഫ് ഇ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ആദ്യം ഞാനിത് പച്ചവെള്ളത്തിലായിരുന്നു ഈ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയിരുന്നത് സോഡിയം എടുത്ത് പച്ചവെള്ളത്തിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടായി ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ അയൺ എടുത്തു അയൺ ഞാൻ പച്ചവെള്ളത്തിൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തി നോ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഈ അയണിനെ ഞാൻ കോൾഡ് വാട്ടർ കേട്ടോ ഹോട്ട് വാട്ടറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഹോട്ട് അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു എഫ് ഇ ഓച്ച് ട്വൈസ് പ്ലസ് എച്ച് ടു അയണിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടായി ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കോൾഡ് വാട്ടർ റിയാക്ഷൻ നടന്നില്ല നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ഇനി രണ്ടാം മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ കോപ്പറിനെ എടുത്തു കോപ്പർ എന്ന മെറ്റലെടുത്തു വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടത്തി എച്ച് ടു ഒ നോ റിയാക്ഷൻ കോൾഡ് വാട്ടർ എടുത്തു നോ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ എടുത്ത് നോക്കി അയണിൻ്റെ ഹോട്ട് വാട്ടർ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നടന്നല്ലോ ഹോട്ട് എടുത്തപ്പോഴും റിയാക്ഷൻ നടന്നില്ല ഇവിടെ സോഡിയം കോൾഡ് വാട്ടറിൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കും അയേൺ എടുത്തു കോൾഡ് വാട്ടറിൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നില്ല ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ നടന്നു കോപ്പർ എടുത്തപ്പോൾ കോൾഡ് വാട്ടറിൽ നടക്കുന്നില്ല ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ നടക്കുന്നില്ല ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം വിവിധ മെറ്റലുകൾ വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിവിധ തരത്തിലാണ് ഓക്കെ ചിലത് വാട്ടറായിട്ട് നന്നായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ചിലത് നമ്മളൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചിലത് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താൽ കൂടി റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള മീഡിയം നോക്കാം അത് ഓക്സിജൻ എടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഒ ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മെറ്റൽ എടുക്കാമെന്ന് മെഗ്നീഷ്യം എടുക്കാം ടു എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു കിഫ് എം ജി ഒ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായി മെഗ്നീഷ്യം ഞാൻ
മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായി രണ്ടാമത് ഞാൻ കോപ്പറിന് എടുത്തു കോപ്പർ ഓക്സിജനായി റിയാക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് കുറച്ച് കാലം നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ക്ലാവ് പിടിച്ചു പോയി ഇത് ഡിഗ്രീസ് മൂന്നാമത് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഗോൾഡ് എടുക്കുന്നു എ യു എ യു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് നോ റിയാക്ഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്വർണമാല വാങ്ങി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ആ സ്വർണമാല നോക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഓക്സിജനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് മല പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് വലിയ കഷ്ടമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സ്വർണം ഒരിക്കലും ഓക്സിജനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല സ്വർണത്തിൻ്റെ മേലെ അഴുക്ക് പിടിക്കാൻ എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഓക്സിജനായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓക്സിജനായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനും മെറ്റൽസ് പല തരത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു കോപ്പർ കുറച്ച് മെല്ലെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഗോൾഡ് വളരെ വളരെ എന്ന് പറയാനില്ല ഗോൾഡ് തീരെ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ മെറ്റൽസിനെ ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ അവ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ആസിഡിനെ എടുക്കാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുക്കാം അല്ലെ വളരെ ഫെമിലർ ആയ ആസിഡാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ ഈ എച്ച് സി എൽ മീഡിയത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം ആരും എടുക്കുന്നു സോഡിയം മെറ്റൽ എടുക്കാം സോഡിയം പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗിവ്സ് എൻ എ സി എൽ ഇവിടുത്തെ സോഡിയവും ഇവിടുത്തെ ക്ലോറിനും കൂടെ എൻ എ സി എൽ ആയി പ്ലസ് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ മൂന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആരെടുക്കണം പൊട്ടാസ്യം എടുത്തു പൊട്ടാസ്യം പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗിവ്സ് കെ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് സി എൽ തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാൽഷ്യം എടുത്തു കാൽഷ്യം പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗിവ്സ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു അപ്പോഴും ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഈ മെറ്റൽസ് എല്ലാം ആസിഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഞാൻ മറ്റൊരു മെറ്റൽ എടുക്കുകയാണ് കോപ്പർ കോപ്പർ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗിവ്സ് നോ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ തരുന്നില്ല അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഗോൾഡ് എടുത്തു പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ നോ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലാറ്റിനം എടുത്തെന്ന് കരുതു പ്ലാറ്റിനം പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ നോ റിയാക്ഷൻ അതായത് ചില മെറ്റലുകൾ ആസിഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ചിലർ ആസിഡായി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോജൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ മെറ്റൽസും ഒരേപോലെ അല്ല എല്ലാ മെറ്റൽസും ഒരേപോലെ അല്ല റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ചില മെറ്റൽസ് നന്നായി റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു മറ്റ് ചിലർ അത് നന്നായിട്ട് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല മറ്റ് ചിലർ തീരെ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ഈ മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടു ഓരോ മെറ്റലും ഓരോ മീഡിയത്തിലും പല തരത്തിലാണ് റിയാക്ഷൻ ഏർപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില മെറ്റലുകൾ നന്നായി റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ചില മെറ്റലുകൾ അത്ര നന്നായിട്ട് റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മെറ്റലിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീരീസാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് എലമെൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ആണ് പൊട്ടാസ്യം ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് എമങ് ദിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും റിയാക്റ്റീവ് ആയ പൊട്ടാസ്യം പിന്നെ കാൽസ്യം സോഡിയം മെഗ്നീഷ്യം അങ്ങനെ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓർഡറിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓർഡർ പിന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ പവർ റിഡക്ഷൻ പവർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സീരീസ് വെച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യ
Elements in the reactivity that out of the corner or never. Okay, reactivity decreases. And now, what is reducing nature? Reducing nature in the Varna and Dane Arkan number reducing nature of Varana. So, I am oxidized to a pedigum. Matitale reduce in the Arkar corner number reducing nature of Varana. The potassium oco, potassium reaction punctured combo, potassium pure and the electron release again is another. Now, potassium, silver, platinum, and the reaction is done. This potassium electron is released. Silver and platinum electron is acted. Now, the oxidation is done. The reduction is platinum. Then, the potassium is reduced. Then, the reduction is reduced. Then, the reaction is reduced. Reducing nature of the matter is so I am oxidized to the same thing. So I am reduction of the power 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 the power of 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 Low reactive ayah material material ini, adindah solution dengan mati, apa placeil pergi dikenna, apa reaksinya, ini adalah prosesnya, ada nama kita displacement reaction, ini baru ada tu. Mau example dong kan? Beri saya ni ruh, highly reactive ayah ruh zinger tu, zinger tu, ini saya ni atra reactive allah, atra copper tu, copper allah, copper na solution, CuSO4, copper solution ni lah. Beri saya ni dikenna dengan apa? Cile, itu zing, itu pot ane. इधर जिंक की नरी पॉट आना ये पॉट नगत ने आने दे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और इच्छित करनो अपन तो संभव ही क्यों ये पॉट ले ला जिंक एटम्स है ऑक्सीडेशन ये पड़ो जेडन गैस जेडन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन रंड इलेक्ट्रॉन ने रिलीज़ से इधर जिंक ऑक्सीडेशन ये पड़ो एम में ते ये जिंक टू this solution is already Cu2 plus in the low. As Cu2 plus, Zn2 plus is reactivity. Then, as Cu2 plus in the low, Cu2 plus is the end electron. Accept you plus 2 electron gives Cu. Cu is the pot in the low. Then, what is the pot in the low? The pot in the low is the zinc atoms. Zinc ion size solution is the low. सॉल्यूशन नगत तल्ला Cu2 प्लस आयन्स से Cu एटम साइड पोर्ट ने मेले पट्टी देखें जेनो अब उस सॉल्यूशन नगत तल्ला कॉपर ने जिंगर डिस्प्लेस दे दो मन सुलायो ने मच्छर एक्साम्पल गोड़ ना काम ये ना है ना एक सोडियम मेट्टी लड़ दो Na प्लस इस सोड तेरे ना है ना इंगोटे कैडे यू नो एक सिल्वर नाइट्रेट most reactive ayah sodium, least reactive ayah silver ini, urutnya display sedikit, tetapi abad apa yang nak kum? Apo? Ag no tiga mara itu, Na no tiga ayah yang nak kum? Na no tiga plus Ag. Berada nak kita proses ni mana? Na ada yang oxide sedikit, Na gives Na plus plus satu elektron. Ini satu elektron ni ada accepte yang Ag. बड़े Ag plus से इटाने लगे Ag plus plus ये वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इधर आए रहूँ Ag एटम साइ मारू दाने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं सुनायो एक्साम पॉइंट ऑफ यू वाले के वाले इम्पोर्टेंट आये टॉपिक आने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले तरह तो लम्क के दिल में ना क्वेश्चन प्रदेश किया अब हम क्वेश्चन � सेल्स इन द बारे में बोल रहे हैं दो तरह के लायन हैं सेल्स के लिए लगते हैं उनमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओके मैं नाम दे रहा हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल सेल के लिए दो तरह के लायन हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसमें हम लोग व्यत्यास अंदर ना ना कम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन द बारे 
കെമിക്കൽ എനർജിയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കെമിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കെമിക്കൽ എനർജിയെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊണ്ട് നമുക്ക് ബൾബ് എത്തിക്കാം അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നിന്നുള്ള എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ വാട്ടറിനകത്ത് കരണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ മുറിക്കാറില്ലേ ഇത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് അത് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെല്ലുകളായിട്ട് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതൊരു ലെഫ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഇത് റൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഈ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ അകത്തും ഒരു മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡിനെ ഔട്ട് സൈഡ് ത്രൂ നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കൊടുക്കാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്ര നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെയുള്ള ലെഫ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആനോഡിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആനോഡിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നും റൈറ്റിൽ റൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കാതോഡിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോഡിന് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം ആനോഡിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഇലക്ട്രോഡ് വെരി റിയാക്റ്റീവും കാതോഡിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഇലക്ട്രോഡ് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവും ആയിരിക്കണം സപ്പോസ് ഞാനൊരു ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു സെല്ല് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഡാനിയൽ സെല്ലാണെന്ന് കരുതും ഡാനിയൽ സെല്ലിനകത്ത് സിങ്കും കോപ്പറും ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആനോഡിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് സിങ്ക് ആയിരിക്കണോ കോപ്പർ ആയിരിക്കണോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ ആരാണ് കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് സിങ്ക് ആണോ കോപ്പർ ആണോ സിങ്ക് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ആ സിങ്കെ വേണം നമ്മൾ ആനോഡിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് സിങ്ക് ആണ് സിങ്ക് അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആയ കോപ്പർ ആയിരിക്കും കാതോഡിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഇലക്ട്രോഡ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ആ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്തായിരിക്കണം ഇവിടെ സിങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് എടുക്കണം സിങ്ക് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായോ ഈ കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ കോപ്പർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ വേണം ഈ കോപ്പറിന് ഇട്ട് വെക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ സൊല്യൂഷൻ ഈ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഉള്ള സൊല്യൂഷനിലൂടെ നമ്മളൊരു ഇൻ്റേണൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും ഞാനിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാൾട്ട് പിടിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഈ സാൾട്ട് പിടിച്ച് എന്താണ് ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ആണ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഡിപ്പ്ഡ് ഇൻ കെ സി എൽ കെ സി എൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ആണ് നമ്മുടെ സാൾട്ട് പിടിച്ച് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആയ ജിഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിലുള്ള സിങ്ക് അയോൺസ് സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് സെഡ് എൻ ഗീവ്സ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ പോയി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നേരെ കോപ്പ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇവിടെ തുടങ്ങിലെത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ആര് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് ഈ സി യു ടു പ്ലസ്
overall reaction Daniel's in the overall reaction Okay, now we have to go to the points. That's why we have to go to the salt bridge. The salt bridge is a function. We use a filter paper. We use a filter paper. We use a filter paper. We use a generally, the salt bridge is a U-shape. We use a tube. This is an anodic compartment and a cathodic compartment. This is a compartment. Gelatin. Gelatinum plus KCL solution. Alangil, where is the solution? A solution is not the same as the solution. This is the ion. Now, KCL is K plus um, sigil minus 1. This is the same as the mobility. Alangil, the same as the same as the same as the same as the same. Suppose, I have HBr. Then, hydrogen is H plus and Br minus 1. If you have HBr, hydrogen is very mobility. Br minus 1 is very mobility. If you have any case, if you have any condition, 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 if you have any this reaction is the same as the zinc ZN2 plus side. Now, we have already got the solution ZN2 plus side. Now, the electrode is the same as ZN2 plus side. Now, we have the concentration of ZN2 plus side. Do you know? Now, we have the same as the ZN2 plus side. Now, we have the electrode to the same. Ini negatif la Cu2 plus ini lah. Cu2 plus si elektron na accept deh deh. Cu2 plus ini lang korannya Cui, Cui, elem ini elektron ni mula pati pedikum. Angin ni awam berada di sambil kum. SO4 deh, SO4 2 minus ini concentration, banyak deh banyak deh kudu. Apo, ini berada Zn2 plus ini concentration kudu gayu. Ini berada SO4 2 minus ini concentration kudu gayu cium. Apo, ini sambil kum. Ini berada ni. Apa ini sambil kum? Ini berada ni lah. Zinc Atoms itu ada Zn2 plus I pada anda itu semua kita kahani. Anda ada, anda agak tu already plus charge dan accumulation ada. Adun agak tu pinnya itu, nama le plus charge ada yang repulsion ada. Apa itu budi mutau? Apa ini reaction slow up by slow up by, pada anda kahani dikum. Anggur condition ini baca mana itu ada, nama le salt berjaya ada. Salt berjaya ada itu sami itu, ini agak tu lah KCl, agak tu lah K plus um Cl minus ion sana ni lalu nama le baca. Apa ini ada ini positive charge accumulate ini dikum. Ini ini selat tu. Negatif charge la Cl minus baru. Adik boleh, ibu dey ibu dey negatif charge SO4 2 minus accumulated jadi diri kita selat ter K plus baru. Angin orang itu elektrik yang neutral itu, nama kita main dengan jam betul. Ibu dey mau accumulation illa, ibu dey mau accumulation illa. Apa biru ibu dey la Zn2 plus ni, ibu dey la Zn atom ni lakukan Zn2 plus saya dah ikut beranu. Ibu dey la Cu2 plus ni, Cu atom saya mungkin lek pawai nol la tendency ni, kalau korai ada, nama kita ni apa itu ni jadi kondo apa tu. Pas selain dia durability nama kita kotak. Ini adalah overall electrochemical cell in the view. Mana selaiyo? Ini adalah kita electrolytic cell ni korang cipta. Electrolytic cell ni adalah, nama kita cell ni agak terkadang electrical energy korang titte, korang titte. Adunya selesem cell ni agak terkadang nama chemical energy produce ni. Nanti kita atur atur la cell ni kalau ada nama kita electrolytic cell ni apa yang itu? Mana selaiyo? Apo electrolytic cell ni nama kita nak. Electrolytic cell ni agak ter electrochemical cell ni boleh ella. Dua elektrod itu ada kompartmen dengan tanah dan dawa. Islayo, ini naga tu ada solusi dengan dawa. Ini nama dengan dana berikan dengan elektrolit dengan dana berikan dengan elektrolit dengan dari kanam. Nama kita karang dengan karat terbit dumbo. Ada naga tu chemical change nak kena dari tanah dan solusi dengan nama kita elektrolit dengan itu choose dengan itu. Ada molten solusi dengan dari kanam dengan gile, kanam alang gile aqua solusi dengan kanam. Okay. Apo, itu aja lah solusian matra ane, nama kita elektrolyte itu susah ya, padu lo. Adapun orang terikat ada karya ana. Ini elektrod lek beram. Ini elektrod galah Indian le, nama kita karandel, karandel kuda ni lo. Apo, ada beberapa battery connecti ana, alah. Ini ni ana, nama kita battery kuda ni. Battery ada positif ender left side lo, negatif ender right side lo, light mana kuda ni. Apo, ini left bagat le la, ini ni. Positif itu kan aktif diri kita elektrod ini positif charge um, negatif ini itu kan aktif diri kita elektrod ini negatif charge mana dah nado. Ini dia anod ana left tila, right tila kaya dorana. 
Okay. Now, you have a Electrochemical cylinder is electrode in the charge negative and low, even though positive ion. That's why electrolytic cylinder is anode in a positive charge left side, cathode in a negative charge. Okay. Now, we have a solution. Solution is current in the current. E solution is ion will split out. Suppose this is an anode, NaCl and NaCl. Molten NaCl. Molten NaCl is 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 NaCl. Cl minus in the pin Na plus in the reward ions in Na plus in the reward ions Cl minus in the end out. Above E positive charge in the E electrode in the male minus charge in the Cl minus in the lamp. Okay, and then minus charge in the electrode in the male positive charge in the alkyl cup. Okay, but cation on a cation on a pole in the cathode in the cation on a pole in the salana cathode in the anode on a pole in the salana anode. ஏன்னையானும் NaCl aqueous gives Na plus plus Cl minus. इर अंडा ions अंडा अंडा वालो अदिन डे गुड़ा है. Water water dissociate ही वाले. तो water ने dissociate जाले water ने H plus उन्नाव water ने H minus उन्नाव. अब Na plus उन्नद पिन्ने H plus उन्नद इर अंडे cations उन्नद Cl minus उन्नद H minus उन्नद इर अंडे anions वाले अंडा वाले. अपो now, there is a competition between Na plus and H plus. Cl minus and H minus. There is a competition between the two. If you go to the cathode and the cathode, we will go to the cathode. Now, let's go to Na plus and H plus. There is a competition between Na plus and H plus. There is a competition between Na plus and H plus. Now, let's go to the cathode and the cathode. If you go to Na plus and H plus, you can reduce the cathode and the cathode. Then, Na plus and H plus are going to go to the cathode and the cathode. H plus is going to go to the cathode and the cathode. If Na plus and H plus are going to go to the cathode and the cathode, H plus is going to go to the cathode. Then, let's compare this to the cathode. कैदोड़ लेके बोलना तो मैंने चलाया हो इन्हें सील माइनस और ऑयल्स माइनस होगा इधर ना गत्ते सील माइनस ने आयरिक मॉर्च माइनस ने कार कोड दिले ऑक्सीडेज से बढ़ाने ला साथ दा इन दाने इवड़ा जो ऑक्सीडेज से पटा लेवड़ा जो इलेक्ट्रॉन पोई कहीं ना लादे सील आये ले अब सील लाने ऑयल्स ने वर Abah ekos ini sel, abah pun abah ekos tu desh nane ni, kita, kita perlu water nak kaya dengan boleh kaji sendiri, nama reactivity series tu akan, arkan radius sel pada nu, arkan oxide sel pada nu, la sahaja tu kurang dengan oki tu mana, nama kita ini motion baru yang mana itu, okay? Ini untuk berikan alat ni, elektrolytic sel ini aplikasi nane, nama kita lihat kerja. Okay, alat kita on nene production of metal and non metal in bulk amount ada ni ni ane, nama le electrolysis process tu kan di sini le, electrolysis process ni kat tu elektrod ini mele solution ni kat tu la ion sila pati pati kian je ni tu, apo solution, nama ke ada metal ano band tu macam le, ah metal ni elektrod ay konsen ni tu, ane solution use ni ane tu solution ni kat tu la ion sila ini metal ni mele accumulate itu tu under Nampak ke balik ke mana diet itu, ini dia yang betul. Ini metal ni, ini nak kita gambar tu, okay? Dan nama tu ada aplikasi tu ada yang tu. Nampak ke metal ada je chapter baca ni le. Metal ada je chapter le refining process nampak baca ni le. Selain metal ni kalau refining je yang mana itu nampak le elektrolisis itu yang ada. Refining. 
ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക് ആണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡ് കവറിംഗ് ഉള്ള ഓർണമെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ചിലരല്ലേ ഗോൾഡ് കവറിംഗ് ഉള്ള ഓർണമെൻസ് എന്താണ് സംഭവം മറ്റുള്ള മെറ്റലിൻ്റെ മേലെ ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു കവറിംഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു ഗോൾഡ് ആയി നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ അത് ശരിക്കും ഗോൾഡ് അല്ല ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്തു അതിനകത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാനൊരു അയേൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പർ വളയാണ് കോപ്പർ വളയാണ് കോപ്പർ വള എനിക്ക് അയേൺ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കവർ ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു അയേണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു ഞാനിവിടെ ഒരു കോപ്പർ ഒരു വള ഞാനിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ ഞാനൊരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് എൻഡിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്തിൻ്റെ മേലാണ് നമുക്ക് നടത്തേണ്ടത് ആ സംഭവം വെക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് എൻഡിലായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അയേൺ കൊണ്ടാണല്ലോ കവർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അയേണിൻ്റെ ഒരു സോൾവ് സൊല്യൂഷൻ എഫ് വി എസ് ഒ ഫോർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റായിട്ട് ഞാൻ എഫ് വി എസ് ഒ ഫോർ എടുത്തു കോപ്പർ ബാങ്കിൾ എടുത്തു പിന്നെ അയേണിൻ്റെ തന്നെ ഇലക്ട്രോഡ് എടുത്തു അയേണിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എഫ് വി ടു പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് സൊല്യൂഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഫ് വി ടു പ്ലസ് ഈ ലോ ലീസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയ കോപ്പറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പറ്റി പിടിക്കും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടൈം കഴിയും തോറും എഫ് വി ടു പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ ഇലക്ട്രോ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് അയേൺ ആറ്റംസ് ഈ എഫ് വി എന്തായി മാറും എഫ് വി ഗിവിംഗ് എഫ് വി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള എഫ് വി എസ് എഫ് ഒന്നും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറേ ഇല്ല നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ മേലെ എഫ് വി കൊണ്ട് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ പാഠത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് തരത്തിലാണ് അതായത് ഒന്ന് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇൻ സിങ്ക് പോട്ട് സിങ്ക് പോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതൊരിക്കലും പറ്റില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിങ്ക് പോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സിങ്ക് ആണല്ലേ സിങ്കിൻ്റെ അകത്ത് സി യു എസ് ഓ ഫോർ വരുമ്പോൾ ലീസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആയ സി യു ടു പ്ലസിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ജെഡ് എൻ ജെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരും ഓക്കെ ഇനി സി യു ടു പ്ലസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരും അപ്പോൾ ഈ സി യു ടു പ്ലസ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ഈ പോട്ടിനും അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് എനിക്ക് കോപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ അയേൺ കൊണ്ട് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു വളവുണ്ട് കോപ്പർ ആണ് കോപ്പറിൻ്റെ മേലെ അയേൺ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വളയുടെ മേലെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണോ അത് നമ്മുടെ വളയുടെ മെറ്റീരിയലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ആയ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇത് കോപ്പർ ആണ് വള അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ മേലെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഒരിക്കലും പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അയേണാണ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് എലമെൻസ് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ അയേൺ ഉണ്ട് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് സിൽവർ ഉണ്ട് പിന്നെ മെഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് പ്ലാറ്റിൻ ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ റ